你好，我是阿力。狗狗币在过去的几天可谓是冰火两重天，尤其是昨天和前天的这个暴跌啊，真是几家欢喜几家忧。那么买的早的早就看得淡定了，因为成本低；那么买的晚的总怕自己是被套在山顶上。其实真没有什么好担心的啊，就是很多小伙伴们都来问我。呃，我我就一个劲的在安抚他们，但是你看今天啊，这个所有的失去的这个领地啊，不都是回来了吗？所以说我们把这个时间线拉长，你会发现自己曾经的担忧是多么的可笑。那么不信呢，你去翻翻我最早的讲狗币的几期节目啊，留言区在 0.25 美元抄底的也担心的不行啊。那么现在 0.25。美元抄底的人笑得都合不拢嘴了，对吧？那么我们今天的视频照例先聊一聊这个世界对加密货币的一些新闻资讯，然后呢，我会跟大家分享一下。那么我的会员昨天跟我的聊天啊，在微信上聊天，让我对狗狗币的看法呢再次进行了一个升华。那么最后我们来探讨一下，到底明天周六的这个 Saturday Night Live 这个节目的出现之后啊，就是伊隆马斯克出现之后，到底会对狗狗币有什么样子的影响？好，我是阿力。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于赚钱和移民。我希望你能够点击订阅并打开小铃铛，让我们一起发大财。那么，首先看第一个新闻啊，赌城拉斯维加斯的一家赌场将在下一个月开通加密货币的体验，什么意思呢？这家赌场的老板说啊，那么客人在赌场可以用迎来的法定的货币兑换成加密货币。那么，这是一家投资超过40亿美元的赌场。整个赌场呢是以中国元素为主体的，那么很明显了，这就是吸引中国的这个有钱人去赌的，对吧？那么他们将在六月二十四日开门营业，这也是世界上第一家宣布可以在赌场内部兑换加密货币的这个赌场。那么我相信将来啊。全世界大大小小的赌场都会效仿这一家赌场，那么理由呢？你自己去琢磨一下啊，这里我就不展开讲了。那么如果真的是全世界的赌场都开始效仿拉斯维加斯的这这这家赌场的话，那么大家可想而知，这个加密货币的市值会进一步的上涨，因为流进去的资金将会越来越大。那么到时候比特币、狗狗币将会。是一种什么样子的情景啊？那么大家可以畅想一下。那么第二条消息啊，很多朋友也都看到了。昨天晚上，伊隆马斯克再次发推文说，加密货币的前景看好，但是啊，一定要注意风险。然后呢，他又在他的推特下面放了一个啊，今年二月份别人采访他关于狗狗狗币的视频。那么我看完这个推文之后啊，第一时间就在油管的会员区进行了解读。很多小伙伴们啊，看完之后长舒一口气啊。那么后来啊，这个狗狗币果然就止跌回升了。那么伊隆马斯克自封为狗狗币的教父啊，果不其然，对吧？他只要一发狗狗币相关的推特，那么狗狗币就像加满了油啊，踩着油门往上飙升。那么截止到我做节目啊，已经是稳定在 0.7 美元的上方了。那么下一步呢，就是随时准备进攻一美元这个大关。那么大家就拭目以待吧。那么接下来我说一说啊，昨天会员区的小伙伴们，他们加我微信了，对吧？跟我一些有一些聊天的记录。那么大家可以看一下这些下面的这些截图。那么有一个十六岁的小朋友，他说啊，是我让他赚得了第一桶金，因为他之前觉得这些这些东西啊都不能够真正的赚钱。但是看完我的视频之后，感觉到备受的鼓舞，备受激励，然后呢，他就才觉得有希望，才赚到钱了。那么第二个呢是。一个二十岁的小伙子说：“如果呃这狗狗币上一美元了，他将买入人生的第一辆车啊。”好，我们接下来看第三个，是马来西亚的一位华人，他说的话差点就把我给弄哭了。他说：“狗狗币啊，让他这种屌丝看到了希望。”呃，那么我后来我就跟我朋友聊天，我说：“这个这个朋友，呃，说出了狗狗币的一个巨大的一个特质。”我之前也讲过，就是任何人都可以参与狗狗币，对吧？呃，因为狗狗币是不限量的发行，每年定量增发五十亿个，那么就会稀释掉富人手中的这个狗狗币的数量。简单的说，就是狗狗币可以让财富再次进行分配。那么看完这几位的留言，我想起来我自己。哎，年轻时候的这个岁月啊，当时也没有这么好的机会，呃，也更没有这个那么多喜欢分享的博主啊，大家就是赚钱的事情啊，都不喜欢分享出来，大家都觉得藏着掖着比较好，就生怕你知道了，知道的人太多了，他就无法去从这里面去赚到钱了。那么社会呢，就是这么的残酷，这么的无情。但是我今天告诉你啊，狗狗币这件事情啊，是将这个绝望的世界、绝望的社会。
给挽救回来了。那么大家就看看你身边到底有多少出身底层的人，就是因为拥有了狗狗币，那么发了一点小财啊。我不敢说大家都发了大财，肯定啊，就是说有了一点的小小的积蓄，或者是可以说你可以说是第一桶金，对吧？所以说狗狗币难道不能称为人民的货币吗？这狗狗币就是人民的货币，对吧？好，那我们接下来来说今天的重头戏，呃，明天晚上啊，美国西部时间八点半，那么 Elon Musk 将在这个喜剧节目 Saturday Night Live 这个里面当主持人。那么当他宣布这件事情的时候，我在就在节目里面第一时间讲了， Elon Musk 一定会在节目里去宣传狗狗币。那么后来 Elon Musk 本人也在推特上各种证明啊，他会讲狗狗币。那么今天下午两点多钟啊，他更是发了这么一个推文，大家看这个。呃，图片上这个狗头到底是什么呢？不就是我们可爱的这个柴犬吗？那么我上期节目也讲了 ，Saturday Night Live 这个节目的观众群体啊，非常非常的大，涵盖的年龄段也非常广泛，从18岁到49岁，这些群体的人啊，全部都在看。那么现在就搞得全世界都在期待这一期节目了。那么 S N L 这个节目也非常的聪明，这么一下子就让这个全世界的人都知道这个节目了。所以明天节目之后啊，会有越来越多的普通人进场去买入这个狗狗币，去持有狗狗币。如果出现这种情况的话，那么大家就想一下，如果你是庄家的话，你舍不舍得在这个节目播出之后马上就出货跑路呢？那么我我们大家现在的所有人的感觉都是，节目播出来之后啊啊，狗狗币站上了一美元，然后庄家就会跑路了，就会出货了，对吧？就会出现大跌了，以至于很多人在今天零点六美元的时候就不敢进场，就没有建仓的人啊不敢进场。那么我的观点是啊，一美元之后。庄家可能会出货一部分，或者是啊、呃，就有的机构啊就会跑了，对吧？他就是获利就买单会走了。但是我认为啊，聪明的大部分的这个资金是不会那么快就离场的。那么这也是我这个比较乐观的一种预测。那么还有一种可能啊，就是呃，我刚才也讲了，可能是某一个庄家、某一个机构啊全部出货跑掉，那么可能他很狠狠的往下砸，因为。这个这个时候啊，他肯定就觉得，哎，那么多人来接盘，我是不是就赶紧跑掉，获利赶紧跑路？但是呢，他可他可能以后会后悔，因为更多的人进来了，那么大家的预期呢也跟着提高了。为什么不待在里面呢？何乐而不为呢？对吧？那所以说明天之后，我认为啊，狗狗币会在一美元上下呢进行一一次大洗盘啊，但是呢，大概率还会继续啊，洗盘之后就会继续一路高歌猛进啊。注意啊。我这里呢都是基于个人的一个判断啊啊不构成投资的建议，大家都呃自负盈亏啊。那么总体来说，我还是那句话，长线还是看好的。那么我希望大家都要做长线，不要短线操作太频繁，那么一不小心就被洗一下车了，对吧？那么好吧，我们今天节目先这样啊。那么我们明天会再再出一期节目来解读一下伊隆马斯克这个节目啊，到底他讲什么东西。那么之后呢，我会在会员区告诉大家这个后续的操作的思路。那么希望大家来支持一下我的这个油管会员啊！注意啊，只有在油管上有会员啊，其他的平台都没有啊。另外，我也没有微信群，没有 WhatsApp 啊、呃，只有电报、微信和 Line。那么大家不要被一些冒充我的骗子给欺骗了啊！那么感谢大家的支持，让我们共同进步，一起发财 ，Peace。